a Mauri Saibar, a nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, qué bueno que ya se reincorporó también, que tenía unos días aquejado de problemas de salud, Andrés Martínez, Andrés Martínez, Luis Ramírez, Daris Terrero, buenos días, en Santiago de los Caballeros, para Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días, Rafaelito Díaz, nuestro gorita deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Joa Bernal. Y buenos días a todo el equipo de Señales eh, TV. Buenos días a todos y a todas. A las 7 en punto de la mañana. Muchos temas, muchos temas eh, importantes. En el día de, de hoy, nuestras felicitaciones, nuestras felicitaciones a todos los seguidores de Cleveland, eh, a todos los seguidores de LeBron James, por este gran triunfo de anoche, un triunfo muy, muy merecido, eh, una hazaña eh, que parecería pues in, imposible, porque Cleveland tenía 52 años, no solo en el baloncesto, sino en todos los deportes en los que participa, que no veía pues una, una, corona, una corona como esta. Y además, eh, después de un 3-1, eh, con un equipo como Golden State, eh, pocas personas pensaron en que esta hazaña se iba pues, a llevar a cabo. Sin embargo, después que se empató la serie, ya empecé a ver algunos algunos pronósticos eh, que hablaban de eh, que triunfaría que triunfaría pues Cleveland eh, eh, en un partido en un partido cerrado eh, mis felicitaciones eh, a varios cronistas deportivos entre ellos eh, don Osvaldo Rodríguez Zuncar en la tarde de ayer en, al mediodía veía un, un análisis que él hacía sobre el, el, el partido y cuando vi lo que ocurrió uh, después, pues era más o menos lo que, lo que había planteado, un triunfo reñido, pero por la mínima, que sería a favor de, de Cleveland. Entonces, eh, Rafael Díaz eh, estuvo ahí eh, hasta la etapa final del, del, del empate, en la que ya cualquier cosa podía, eh, podía pasar. Entonces, bueno, señores, eh, esto es importante porque el espíritu eh, de, de batalla se mantiene en alto, se mantiene en alto, no importa que las condiciones a veces eh, sean adversas, el, el, el asunto está en, en creer en, en usted mismo, en, en tener una motivación para, para echar hacia adelante y la verdad es que le han dado una gran, un gran espectáculo a, a todos los seguidores en, de, de, este, de, este, de este deporte y en la República Dominicana pues eh, la verdad es que era eh, en los centros urbanos sobre todo una concentración única en esto que ocurrió en el día de, de anoche que por suerte para lo que hacemos televisión en vivo, eh, pues el partido en mi caso se terminaba antes de, de, de arrancar, porque son días duros para eh, la, eh, las otras actividades que hay en la televisión, muy duros cuando hay una concentración como esta eh, en un partido tan importante. Entonces, eh, también hay un triunfo, hay un triunfo de las muchachas dominicanas, de las reinas del Caribe, eh, que tienen una, una medalla de oro en el eh, Grand Prix, eh, una medalla de oro. Este, este equipo que eh, es un equipo pues formidable, que ha llenado de gloria a este país. Eh, y estas mujeres, estas muchachas son sumamente trabajadoras, eh, dedicadas a su eh, muy focalizadas muy focalizadas todas y qué bueno que tenemos esta este este oro de nuevo y este equipo 
entre los mejores equipos del mundo. Eh, ayer, dos hechos así también eh, rápido. Ayer, pues, eh, fue hubo un acto de, de homenaje a, al nicaragüense Alejandro Selva, eh, porque él había sido uno de los expedicionarios de junio de 1959 y eh, hay una labor de muchos años de localización de los restos de estos expedicionarios y el último de los expedicionarios ya localizado y que ha recibido por parte de la sociedad dominicana el homenaje pues merecido por su gran servicio para la conquista de la libertad en la República Dominicana, pues ayer fue ayer eh, eh, fue rescatado y eh, llevado hasta el lugar donde le corresponde por eh, su, su, su gran hazaña. Entonces, nuestras felicitaciones. También por el hecho, el doctor Leonel Fernández eh, ha estado, pues, activo por lo menos a través de las redes eh, ayer lo veíamos en fotografía desde el típico Bonao era que venía desde Santiago con su madre doña Yolanda Reina eh, su hijo Osmar Fern Omar Fernández porque había ido a visitar una señora de 108 años en Santiago de los Caballeros que a través de un reportaje en el periódico eh, Listín Diario había expresado que tenía la voluntad de, de conocerle y el doctor Leonel Fernández tuvo el gesto de eh, sacar un momento para ir a complacer a esta señora en el día de ayer y ya regreso ahí, era que aparecía en esta, eh, en esta foto en, con su familia, con parte de su familia en el típico, en el típico Bonao. Sobre él comentaremos algunas cosas un poco más adelante. Así es que continuamos. Son las 7, 6 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Esta es una semana importante porque hay muchos temas por, por definirse y temas que no son propiamente locales, pero ya sabemos que, que impactan. Nadie pensó en República Dominicana que cuando se produjo este conflicto por el derribo de una aeronave eh, en Ucrania, eh, que esto iba a tener alguna repercusión entre nosotros más que la repercusión eh, humana. Eh, cuando ocurre una tragedia como esta, que desaparecen eh, 100 personas, 300 personas en una aeronave, pues desde luego que desde el punto de vista humano todo el mundo lo, lo lamenta, lo siente mucho. Y nosotros pensábamos que bueno, esa era la repercusión entre nosotros. Después nos dimos cuenta que ese acontecimiento tenía en la República Dominicana una repercusión más directa de lo que uno pudo imaginarse. Aquí vinieron eh, productores agropecuarios y productores de queso a expresar la difícil situación por la que atravesaban y la explicación de esa situación justamente eh, era lo que había ocurrido a partir de este conflicto eh, de, de este conflicto ¿no? con las sanciones que impuso Estados Unidos y otros países a Rusia eh, por el asunto este de la crisis con, con Ucrania entonces eh, esto provocó una sobreabundancia de quesos en Estados Unidos porque no está exportando quesos hacia, esto, hacia esos países. Eh, la disminución de cualquier posibilidad de eh, exportar quesos dominicanos, pero por el contrario, la invasión de muchos quesos eh, estadounidenses a precios muy competitivos en el mercado local y entonces un, un daño terrible para los productores locales. Y fíjense que ese era un acontecimiento que parecía no tener nada que ver con, con nosotros. Porque el mundo, siempre, el mundo siempre ha sido así. 
la toma de Constantinopla por parte de los de los de, de los de los otomanos fue lo que fue una de las motivaciones de, la, de las grandes motivaciones del descubrimiento de América. Entonces ese acontecimiento tampoco nos tocaba de cerca y terminó eh, pues eh, provocando el descubrimiento de, de, de América. Entonces, ¿qué cosas están por definirse en esta, en esta semana? El martes, estamos a 21, el martes 21, el Comité Permanente de la OEA escucha, escucha un informe de los tres expresidentes que han estado en un proceso de mediación en Venezuela. Entonces, eh, ellos lo van a hacer, eh, el Comité Permanente va a escuchar a estos, a estos expresidentes que han estado designados por una UNASUR, que es una entidad eh, paralela a la, a la OEA, una entidad que surge producto de lo que se pensaba que era un nuevo orden económico y social, aquel nuevo orden que iba a surgir, iba a surgir en la sustitución del de socialismo después de, del derribo del muro de Berlín, después de la, de la caída del socialismo tradicional, resulta que había aparecido supuestamente una nueva expresión de ese socialismo, que era el socialismo del siglo XXI, un fracaso pues total. Eh, y eh, ese socialismo del siglo XXI concibe eh, las instituciones que eh, supuestamente habrían de corresponderle. Entre esas, entre esas eh, organizaciones se crea una OEA paralela, que es una sur. Bueno, UNASUR y la OEA ahora pueden interactuar y están interactuando dentro de el, en, en la región. Y esta iniciativa que era de UNASUR, la OEA en cierta medida la ha acogido. Y la ha acogido porque en la mayoría de los miembros de la OEA hay una apuesta por el diálogo, que no puede ser eh, de otra porque ya después de haber vivido experiencia como la, la dominicana, eh, una intervención eh, militar es una cosa descartada. Pero, eh, tal y como nos informaba aquí la oposición venezolana, eh, en Venezuela hay un conflicto que ha encontrado un punto de coincidencia. El punto de coincidencia es que Maduro debe irse. Los chavistas son los más interesados en que Maduro se vaya. Y los opositores también están interesados en que Maduro se vaya, pero los opositores quieren que Maduro se vaya junto con el chavismo. Y los chavistas quieren que Maduro se vaya, pero que el chavismo se quede. Entonces ahí está la postergación del asunto de, de, de referéndum revocatorio eh, para eh, el chavismo tratar de maniobrar, eh, salir de Maduro, pero no salir del poder. Y la oposición que quiere una fecha concreta para salir de las dos cosas, de Maduro y para salir del, del chavismo. Eh, Luis Almagro entiende que Maduro puede usar un poco esta comisión de los tres expresidentes para postergar el diálogo, para eh, tener eh, una situación de espera eh, prolongada y ha, ha hablado de la necesidad de, de acelerar eso. De todas maneras, la OEA es poco lo que puede hacer. Activar la Carta Democrática, eh, pero no tiene la posibilidad de pensar en ninguna otra salida para la crisis venezolana, eh, porque eh, cualquier otra salida sería sumamente costosa. Entonces, el, el martes se reúne el Comité Permanente de la OEA para escuchar a estos expresidentes eh, y ver a partir de este informe eh, qué, qué decisiones puede, puede adoptar. Entonces, esto es el 21. Pero el día 23, el 23, que es esta misma semana, está eh, el referéndum que ha sido convocado en el Reino Unido para decidir si el Reino Unido sale o se queda 
en la Unión Europea. Esta es una decisión que puede tener serias repercusiones en el mundo. Eh, primero, es una decisión que al debilitar a la Unión Europea eh, pudiera estar eh, creando desequilibrios en el, en el, en el mundo, eh, pudiera estar eh, fortaleciendo el liderazgo como lo del propio Putin, como lo del presidente chino, y eh, dejando eh, a Estados Unidos en, en lo que es la parte occidental eh, con un mayor protagonismo, porque eso eh, disminuiría el protagonismo de, de, de una Europa debilitada. Si se va el Reino Unido, es probable que otras naciones decidan hacer lo propio. El debate está en lo que, en lo que va a ocurrir. ¿Qué resulte más conveniente para, para el Reino Unido? Que eh, hace de poco tiempo se vio ante un debate anterior. El debate anterior era si el propio Reino Unido se debilitaba eh, a sí mismo eh, pues, eh, con la salida de Escocia del, del Reino Unido. Afortunadamente, eh, Escocia se, mantu se mantiene en el Reino Unido y ojalá que el Reino Unido también se mantenga en la Unión Europea. Si sale de la Unión Europea, entonces hay una serie de cosas que eh, intercambios, por ejemplo, tratados comerciales con la Unión Europea, de los que ya eh, eh, el Reino Unido no sería signatario. Eh, el terror, sobre todo, lo crea el problema de eh, la crisis migratoria. Eso, eso, ese, es el, ese es el terror que ha ido empujando todas eh, estas cosas. Eh, pero el Reino Unido, de todas maneras, eh, se le han permitido, eh, se, se le han permitido cosas que no la tienen los otros países de, de Europa. El, su, propia, su propia moneda. Eh, no eh, están atados al, 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 al visado europeo, al visado Schengen Y pueden realizar una serie de cosas Que ellos entienden, algunos, que con la libertad Lo que, lo que, pro, lo que promueven el Brexit Que con la libertad eh, serían mayores Pero no necesariamente sería así No necesariamente sería así porque Europa para evitar que otros países hagan lo mismo tendría que endurecer eh, ante el Reino Unido las posibilidades de ellos participar del mercado eh, europeo. Hay países que no son parte de la Unión Europea y tienen relaciones de intercambio con los países de la Unión Europea, pero aún así pagan un costo alto eh, por, por ese privilegio. Entonces, eh, a eso estaría expuesto el, el Reino Unido. Eh, esto eh, tendría un tendría un impacto importante y esto se define esto se define esta semana eso se define el jueves 23 un poco más, adela más adelante tres días después entonces tres días después el domingo son las elecciones españolas el domingo 26 son las elecciones españolas después que Hubo unas elecciones anteriores en las que nadie alcanzó la mayoría necesaria para constituir gobierno, pero fueron incapaces de crear las condiciones para eh, las alianzas necesarias y crear un nuevo gobierno. Ante, ese, eh, ante esa situación, y eso está previsto por la institución, no hay una crisis institucional en España porque todo lo que se está haciendo está en el orden institucional y está previsto que pueda pasar y justamente la salida es la convocatoria de, una, de unas nuevas elecciones entonces hay unas nuevas elecciones el próximo, el próximo domingo en, en España y esas elecciones también eh, pueden tener grandes repercusiones eh, lo que pase el día 23 en el Reino Unido puede eh, terminar influyendo en los resultados de las elecciones eh, españolas el día, 
el día 26. Entonces, eh, para el día 28 ya es un asunto de interés más local para nosotros, pero el día 28, es decir, eh, dos días después de las elecciones españolas, nosotros estamos muy pendientes de lo que ocurrirá en las primarias del Partido Demócrata en Nueva York, en el Distrito 13, donde eh, está por tercera vez eh, Adriano España buscando eh, pues, una curul en Washington, eh, llegar a la Cámara de Representantes, lo que sería un objetivo muy importante para la República Dominicana. Sería la posibilidad de tener a alguien con influencia y establecido en Washington que pudiera canalizar eh, las cuestiones de, eh, de, de, de interés para nuestra comunidad. Desde luego que él no va como representante de nuestra comunidad. Él va como representante de todas las comunidades que cohabitan en el Distrito Electoral número 13 y ahí hay comunidades, eh, una, una gran comunidad hispana, afroamericana, eh, judía, eh, hay gente, él va a representar eh, a gente de, de, de todo lo que es esa, es esa composición. Pero el beneficio particular es que se trata de un dominicano y en esa representación el país pudiera eh, tener eh, pues un ventajas que no tiene en el día de hoy. Entonces, le deseamos suerte a Adriano. Adriano Espaillat. Todas estas cosas están por definirse y ya ustedes ven lo intensa, lo intensa que es la semana en los próximos, en los próximos días. El doctor Leonel Fernández publicó un Twitter a regresar al país publicó un Twitter diciendo que él estaba de regreso en la República Dominicana para reasumir la agenda partidaria. Y después entonces vimos cómo eh, hizo, hizo esta aparición en el, día de, en el día de ayer. El Comité Político del Partido de Liberación Dominicana había pospuesto la reunión que estaba convocada para este lunes 20. Y entendimos que la causa era que el presidente del partido eh, pues tenía que acudir el martes al compromiso en Washington eh, ante la OEA sin embargo eh, se ha planteado que posiblemente el presidente Fernández no acuda a la OEA es decir que cuando él dijo que había regresado para reasumir la agenda partidaria eh, como, como, como lo publicó en Twitter el pasado sábado él estaba dejando claro que si no se producía una reunión del comité político, no era por su ausencia. No era por su ausencia. Y este eh, mensaje, eh, yo creo que lo, eh, lo, lo ha querido hacer saber, no sé por qué razón, pero ha querido hacer saber a la opinión pública que si no hay reunión del comité político este lunes, eso no se debe... Eh, a él. Entonces, algo debe estar pasando, algo debe estar pasando que lleva a la posposición de esta, de esta eh, reunión del comité político. No sé si, se, si será el tema de los bufetes directivos del de, eh, Senado y de la Cámara de Diputados que estaría operando como un mecanismo de presión con relación al comité político. Un tema que, por cierto, yo creo que ha sido un debate muy adelantado porque es una decisión que el Comité Político bien puede esperar el mes de agosto para eh, adoptarla eh, en función de lo que resulte eh, más conveniente para, para esa organización y para los objetivos, para la agenda del, del, del gobierno, que eso es clave en esta, en esta cuestión. De todas maneras... De todas maneras, Leonel Fernández ha hecho saber que no se trata de, de su ausencia, que no se trata de él, la, la razón de la posposición 
de la reunión del, del, comité, del comité político. Por otra parte, Participación Ciudadana da a conocer un informe después de una asamblea con todos los municipios. Eh, 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 convocó a sus coordinadores municipales, hizo una evaluación de las elecciones con sus coordinadores eh, municipales y llega a la conclusión de que estas fueron las elecciones más desiguales y aplastantes que se hayan celebrado en el, en el país. Yo estoy de acuerdo con que fueron elecciones desiguales y aplastantes. Ahora, vamos a ver eh, dónde está la razón de que hayan sido elecciones desiguales y aplastantes. Aplastante porque nunca estuvo en juego la candidatura presidencial. Aplastante porque hubo un candidato presidencial que corría solo, corría solo, sin que en ningún momento la posibilidad de ganar esas elecciones le resultara amenazada ni, 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 ni competida. Ni competida. Entonces, desde el punto de vista de lo que fue el escenario electoral, todo el tiempo eso se mantuvo muy desigual. Todo el tiempo se mantuvo muy desigual y ahí se esperaba lo que ocurrió y de hecho las encuestas de prestigio todas eh, acertaron en cuanto al nivel de votación que alcanzaría el candidato presidencial eh, Danilo Medina desde luego que participación ciudadana no focaliza estas elecciones como desiguales por la ventaja de Danilo Medina es decir, por la ventaja de su, en su respaldo popular no, lo hace por eh, lo que habla del de uso abusivo de recursos del Estado y el control incluso de la mayoría de los medios de comunicación bueno eh, aquí hay que ponerse de acuerdo con, con, con algo es el tema de la reelección presidencial la reelección presidencial es, es la reelección del presidente de la república luego si la reelección del presidente de la república está permitida desde luego que en condición de presidente de la república que una persona eh, que el que esté ahí va a participar en una campaña eso le adiciona ventajas si el gobierno está en un buen momento si el gobierno está en un buen momento, pues ese es un punto de, 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 de ventaja para, para el presidente. Ahora, punto de ventaja en qué sentido? Porque participación de lo que habla es de el uso de los recursos en la campaña electoral de los últimos tiempos, donde hubo más control sobre eh, el gasto de gobierno alguno en una campaña. Donde, hubo más, donde, donde se tomaron las medidas de mayores controles en ese gasto. Entonces, no es verdad que si vamos a ver lo que ha ocurrido en la República Dominicana cuando hemos tenido una reelección presidencial, no es verdad que este haya sido el punto de mayor desequilibrio. No es verdad, porque elecciones presidenciales tenemos que compararlas con elecciones presidenciales. Es con relaciones presidenciales que tenemos que equipararlas, no es con otra cosa. Entonces, equiparadas la, la reelección presidencial de Danilo Medina con otras reelecciones, no es verdad que aquí se haya producido el punto de mayor desigualdad y desequilibrio en cuanto a lo que tiene que ver con el uso de los recursos del, del, del Estado. Aquí no hubo plan social. Aquí no hubo plan social repartiendo fundas. Aquí no hubo plan social repartiendo patanas de, de zinc, de materiales de construcción, de una serie de cosas. No la hubo en la campaña. No lo hubo en la campaña. Y eh, los que hicieron algunas cosas, eh, como 
eh, incluir algún vehículo, uno que otro vehículo del Estado en campaña electoral, lo hicieron por su propia cuenta y eso siempre fue denunciado y eh, sancionado por parte del, del, del gobierno que ya ustedes saben lo que eh, adoptó con la publicidad, con la congelación de la nómina, con una serie de factores ahí que nunca habían estado presentes en una campaña electoral presidencial eh, de, desde el punto de vista de la, de la, de la reelección. Entonces, eh, desiguales, desiguales porque la oposición no estuvo en capacidad de crear mayoría. Desiguales porque quien fue capaz de terminar en una alianza con el partido reformista no fue capaz de buscar una alianza con el Partido Revolucionario Dominicano. La alianza PRD-PRM, usted no la puede medir el impacto por la votación que haya alcanzado el PRD eh, en este proceso electoral, porque una cosa es el PRD como aliado de gobierno y otra cosa es el PRD como opositor. El impacto de esa alianza pudo haber creado las condiciones en la República Dominicana para que se creara una opción más competitiva y eso habría creado un panorama más desigual porque es verdad que a una oposición que no tiene posibilidades eso le limita los recursos que puede hacer en campaña y tal vez por eso se vio en la desesperación en la desesperación de entregarle algunos puntos directamente al narcotráfico para que se encargara de buscar los recursos y de ganar algunos, algunos puntos, porque ese también ha sido otro punto autocrítico que lamentablemente no lo vi en el informe de participación ciudadana. Yo no lo vi. Es decir, el hecho de que se le hayan entregado algunos puntos de manera directa al narcotráfico y que gente... Eh, con una trayectoria bastante conocida, no dudosa, no, sino bastante conocida, se le hayan entregado candidaturas para que aportaran los din el dinero que todo el mundo sabe de dónde venían y hacer la posibilidad en, 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 en algunos lugares de, de la competencia, eso también fue un punto que yo creo que había que tomarlo en cuenta. Cambio y fuera, Maurice. 